हाय गाइस इस वीडियो में आप सीखेंगे एम एस ऑफिस एम एमएस ऑफिस में आता है एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेस ये हमारा पार्ट टू वीडियो है पार्ट वन में मैंने क्वेश्चन नंबर वन टू फिफ्टी करा दिए हैं अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसे देख लीजिएगा और आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा फिफ्टी वन टू हंड्रेड जो आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मैंने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अब चलिए एक एक करके हम आज का क्वेश्चन कवर करते हैं सबसे फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल में नहीं आता है तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर सुपर स्क्रिप्ट ये फॉन्ट स्टाइल में नहीं आता है एम एस ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ट्रू या फॉल्स तो करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट नंबर ट्रू एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है द की स्ट्रॉक कंट्रोल प्लस आई इज यूज टू जो हमारा कंप्यूटर शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आई वो किस लिए यूज किया जाता है करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक क्या होता है हमारा जो वर्ड होता है वो हल्का तिरछा हो जाता है जैसे कि आप फोर्थ नंबर में देख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा वट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का क्या यूज है क्या काम है करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड कोई भी टेक्स्ट हो जिसे आप सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा बोल्ड होता है तो वो क्या होता है हमारा जो टेक्स्ट रहता है वो हल्का मोटा हो जाता है जैसे कि आप थर्ड नंबर में देख सकते हैं How can you break the current column and start a new column immediately? आप इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज करके करेंट कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं और न्यू कॉलम को तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर जैसे ही आप इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो आपका जो करेंट कॉलम रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा और न्यू कॉलम इमीडिएटली इट मीन्स तुरंत स्टार्ट हो जाएगा वट इज द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट जो सिलेक्ट हो अगर आप उसे सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप करेंगे सबसे पहले समझिए कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है इस तरह का फॉर्मूला आप अक्सर साइंस में देखते होंगे एच के नीचे जो टू दिया है इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट तो सबसे पहले आपको टू को करना होगा सिलेक्ट और आप प्रेस कीजिएगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू की तो आपका जो टू है वो सब स्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा इसी से रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपसे सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की पूछा जा रहा है तो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है उससे पहले आप जानिए कि सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जो आप स्क्वायर टू देख रहे हैं इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट तो आप टू को सिलेक्ट करके प्रेस कीजिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू तो आपका टू इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा तो ये था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट अब आगे बढ़ते हैं इन एम एस वर्ड थिसोरस टूल इज यूज फॉर एम एस वर्ड में थिसोरस टूल किस लिए यूज किया जाता है करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर सिनोनिमस वर्ड इसका हिंदी मीनिंग होता है पर्यावाची शब्द ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग हो या फिर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है उसके लिए हम थिसोरस टूल का यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जे इज यूज फॉर कंट्रोल प्लस जे किस लिए यूज किया जाता है करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर अलाइन जस्टिफाई आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उसे जस्टिफाई करने के लिए आप सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा तो वो पैराग्राफ आपका जस्टिफाई हो जाएगा हाउ मेनी रो कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम आप एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम 
इंसर्ट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना इंसर्ट कर सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्सटी थ्री ये मैंने एक वीडियो में बताया था कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर कंट्रोल प्लस एन का किस लिए यूज किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट आप कंट्रोल प्लस एन जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप कहा से कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके आप इस काम को कर सकते हैं Which of the following is true regarding page orientation of a document? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पेज ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम जो पेज ओरिएंटेशन होता है आप उसे किसी भी समय पे चेंज कर सकते हैं बाकी जो तीन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है Using find command in word, you can search. अगर आप वर्ड में फाइंड कमांड का यूज करते हैं तो आप किन किन चीजों को सर्च कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अब आप करेक्टर्स को सर्च कर सकते हैं फॉर्मेट्स को सर्च कर सकते हैं और सिंबल्स को भी सर्च कर सकते हैं फाइंड कमांड का यूज करके फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की फॉर फाइंड देखिए यहाँ पे अब आपको शॉर्टकट की फाइंड का बताना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कंट्रोल प्लस एफ विच मेनू इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज करेक्टर साइज एंड टाइप फेस इनमें से कौन सा मेनू है जो एम एस वर्ड में क्या काम करता है करेक्टर साइज और टाइप फेस चेंज करने का काम करता है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर फॉर्मेट का यूज करके हम इन काम को करते हैं इन एम एस वर्ड फॉर वॉट डज रूरल हेल्प एम एस वर्ड में रूरल किस लिए हेल्प करता है तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अब जो रूरल से वो हमें हेल्प करता है टैब्स सेट करने में इंडेंट्स सेट करने में और पेज मार्जिन चेंज करने में भी हमें रूरल ही हेल्प करता है बाई डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फूटर इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट हेडर और फूटर जो होता है वो किस पेज में प्रिंट होता है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑन एवरी पेज अगर आप हेडर और फूटर सेट कर देंगे तो वो हर एक पेज पे प्रिंट होगा ऐसा नहीं है कि एक पेज को छोड़ देगा और दूसरे में होगा नहीं वो हर पेज पे होगा इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑन एवरी पेज वट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्टिव है तो उसे क्लोज करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ फोर वट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस आर इन एम एस वर्ड कंट्रोल प्लस आर जो होता है उसका क्या काम है तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं ये तीनों काम जो है वो कंट्रोल प्लस आर नहीं करता है अब इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन कंट्रोल प्लस आर इज यूज फॉर कंट्रोल प्लस आर किस लिए यूज किया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ जो भी पैराग्राफ सिलेक्टेड रहेगा उसे राइट right अलाइन में चेंज करेगा वट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एम एस वर्ड नाइन्टी सेवन टू टू थाउजेंड थ्री नाइन्टी सेवन से टू थाउजेंड थ्री का जो एम एस वर्ड था उसका फाइल एक्सटेंशन क्या था तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर डोट डी ओ सी विच बार इज यूजली लोकेटेड बिलो दैट टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज ऑप्शन ऐसा कौन सा बार है जो टाइटल बार के नीचे होता है और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है कैटेगराइज ऑप्शंस प्रोवाइड करता है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर मेनू बार विच ऑफ दिस टूल्स अलाउस चेंजिंग ऑफ फॉन्ट्स एंड देयर साइज इनमें से कौन सा टूल बार है जो हमें अलाउ करता है फॉन्ट्स और उनके साइज को चेंज करने में तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर फॉर्मेटिंग टूल बार ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर 
वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स क्या है करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर क्लिप आर्ट विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट न्यूज पेपर लाइक डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा फीचर है जो हमें न्यूज पेपर क्रिएट करने में हेल्प करता है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर कॉलम्स विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे आप चूज करेंगे किसी भी फाइल को न्यू नेम के साथ सेव करने के लिए तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर क्लिक फाइल एंड सेव एस पे जाके आप उसे सेव कर सकते हैं न्यू नेम से आप सोच रहे होंगे कि हम कंट्रोल प्लस एस का यूज करके कर सकते हैं तो ये काम आप कंट्रोल प्लस एस का यूज करके नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फाइल किसी नाम से ऑलरेडी सेव है अब आपको न्यू नेम से सेव करना है तो आपको फाइल मेनू पे जाना होगा फिर सेव एस पे जाके ही आप इस काम को कर सकते हैं ये गलती आप एग्जाम में नहीं कीजिएगा You cannot close MS Word application by आप इनमें से कौन सा ऑप्शन का यूज करके MS Word application एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम फाइल मेनू चूज क्लोज सब मेनू इस ऑप्शन का यूज करके आप MS Word application एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्लू इज यूज फॉर जो कंट्रोल प्लस डब्लू होता है वो किस लिए यूज किया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्लोज द करेंट विंडो तो करेंट विंडो यूज होता है क्लोज ऑप्शन से हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है आप उसी फाइल पे कोई अलग विंडो को ओपन करके चला सकते हैं ये शॉर्टकट की का वीडियो आप देखिएगा वहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगा मैंने प्रैक्टिकल बताया है कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की इज यूज फॉर कंट्रोल प्लस टी किस लिए यूज किया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हैंगिंग इंडेंट का यूज करने के लिए ये भी आपको शॉर्टकट की के वीडियो में प्रैक्टिकल मिल जाएगा कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की इज यूज फॉर कंट्रोल प्लस पी किसका शॉर्टकट की है तो करेक्ट आंसर होगा ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं उसके बाद आप वहां पे पेज सेट कर सकते हैं जो करना है और ओके करेंगे तो आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा अ करेक्टर दैट इज रेस्ड एंड स्मॉलर अब द बेस लाइन इज नो नैस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ नंबर सुपर स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा एग्जाम्स में कई बार रिपीट किया गया है एम एस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन वेन इट रीचेस द राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज कॉल्ड जब आप एम एस वर्ड पे कुछ भी टाइप करते रहते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है हमारा टेक्स्ट अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर वर्ड व्रैप इसे कहा जाता है इसी क्वेश्चन को एग्जाम्स में इस तरीके से भी पूछा जाता है द वर्ड व्रैप फीचर जो वर्ड व्रैप फीचर है वो क्या है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन वेन नेसेसरी जब नेसेसरी होता है तो क्या होता है टेक्स्ट अपने आप नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाता है बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई बैकग्राउंड कलर हो या इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ पे विजिबल नहीं होता है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर प्रिंट प्रिव्यू प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी आप प्रेस करके देखेगा बाकी सब कुछ दिखेगा लेकिन जो आप कलर या इफेक्ट डालेंगे वो वहां पे विजिबल नहीं होगा कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपेंड फ्रॉम कॉलम्स का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो कहाँ से ओपन कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर इन तीनों जगह से जाके आप कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं फर्स्ट है आप शॉर्टकट की अल्ट प्लस ओ प्लस सी प्रेस करके कर सकते हैं सेकेंड है आप फॉर्मेट मेनू में जाके कॉलम्स सब मेनू में आपको जाना होगा थर्ड है डबल क्लिक ऑन कॉलम्स स्पेस इन रूरल इन तीनों जगह पे आप जाके कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अब 
फर्स्ट है वर्ड परफेक्ट इजी वर्ड एम एस वर्ड ये सभी क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है टू व्यू हेडर्स एंड फूटर्स यू मस्ट स्विच टू हेडर्स और फूटर्स जो होते हैं उन्हें देखने के लिए हमें कहा स्विच करना होगा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर बोथ बी एंड सी आपको जाना होगा प्रिंट लेआउट व्यू में या फिर प्रिंट प्रिव्यू मोड में जाके आप हेडर्स और फूटर्स को व्यू कर सकते हैं The रिवन in Word 2007 थाउजेंड सेवन कंसिस्ट ऑफ अज ऑफ सीरीज ऑफ टैब्स होते हैं वर्ड दो हजार सात के रिवंस में इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन ऑन द डैश टूल बार इन एम एस वर्ड तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर हेडर एंड फूटर एम एस वर्ड में जब भी आप काम करते हो आपको डेट इंसर्ट करना हो पेज नंबर इंसर्ट करना हो या कोई ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो इन सभी काम को आप हेडर और फूटर में जाके कर सकते हैं द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेनू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ डैश इन द करेंट डॉक्यूमेंट जो वर्ड काउंट कमांड होता है वो क्या करता है वर्ड्स को नंबर में डिस्प्ले करता है और साथ ही साथ वो किन चीजों को नंबर्स में डिस्प्ले करता है तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अब वो लाइंस को भी काउंट करता है करेक्टर्स और पैराग्राफ्स इन सभी चीजों को नंबर्स में काउंट करके दिखाता है वर्ड काउंट कमांड विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन इनमें से किस ऑप्शन का आप यूज करेंगे अगर आप मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को आप चूज करेंगे यहां से जाके आप पेज मार्जिन को चेंज कर सकते हैं विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेंट ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में किस ऑप्शन का यूज करेंगे आप फॉन्ट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर फॉन्ट टैब में हम जाके फॉन्ट इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं वट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कॉर्ड्स फील्ड कॉर्ड्स डिस्प्ले करने का शॉर्टकट की क्या होता है करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर अल्ट प्लस एफ नाइन आपको प्रेस करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग आर डॉक्यूमेंट टू अदर्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कमांड्स होता है जिसे हमें यूज करना चाहिए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट किसी अदर पार्टी को सबमिट करने जा रहे हैं तो तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर स्पेलिंग एंड ग्रामर इस कमांड का यूज करके हम ये चेक करते हैं कि कहीं हमने कोई स्पेलिंग तो नहीं रॉन्ग टाइप किया है या फिर आपने एक से ज्यादा स्पेस तो नहीं ले लिया है इन सभी चीजों को हम चेक करने के लिए यूज करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड्स का चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को वाइड फॉर्मेट में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या चेंज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर पेज ओरिएंटेशन को आपको चेंज करना होगा वट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक जो हम लाइन ब्रेक करते हैं उसका शॉर्टकट की क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर शिफ्ट प्लस एंटर की आपको प्रेस करना होगा मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए इन वर्ड 2007 और अब द जूम इज प्लेस्ड ऑन जो हमारा वर्ड 2007 हो या इससे ज्यादा का हो उसमें जूम का जो ऑप्शन होता है वो किस टैब में होता है कहाँ पर होता है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर व्यू टैब में होता है आप एक बार जाके जरूर देखिएगा बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू बॉर्डर्स हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अब आप किसी भी टेक्स्ट पे कर सकते हैं सेल्स पे कर सकते हैं पैराग्राफ्स पे कर सकते हैं तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स